Chào chị em, thì mình là Tùng Tinh Trùng đến từ Carry For You Bữa nay thì chúng ta sẽ đến với một bài tập nguyên phẩm mới của bộ môn si sát Đó là bài toán uh, chương trình tính tiền của một cái quán cà phê Thì cái đề bài thì mình đã để ở bên trên của Crest Thì các bạn uh, kéo xuống phần uh, mô tả video mình có để cái link Thì các bạn biết vào đó các bạn coi Ngoài ra trong đó thì mình cũng có để sẵn phần code Uh, cho bạn nào lười đó, thì các bạn uh, có thể dùng tuyệt chiêu copy pass uh, uh. thì uh, ok <cười> ta bắt đầu thì uh, đầu tiên đó, thì mình phải tạo một cái solution thì ở đây đó, thì mình đã tạo sẵn rồi thì các bạn cứ ấn file uh, new chọn một cái uh, project mới thì mình sẽ ở đây thì ở trong này các bạn chọn một cái phần uh, Winform app, .NET framework Rồi ở đây thì cái phần name và cái phần solution Solution này á, là cái tên ở trên đây Còn name là cái tên chương trình của bạn Đó. Giả sử như ở đây có nhiều bạn hỏi, có nhiều bạn thắc mắc đó, Là cái name này như thế là gì, và cái solution là cái gì Ví dụ như bạn có một cái chương trình lớn đi Trong cái chương trình lớn thì nó có nhiều chức năng nhỏ thì với nhiều bạn ví dụ như uh, chương trình của bạn không chỉ có riêng ở cái 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 phần là là, là là tính tiền mà các bạn có thể có cái phần giữ chỗ hay cái gì đó thì cái chương trình lớn của bạn cái tên giống như cái tên cái cái tên của uh, uh, cái công ty của bạn thì cái cái quán của bạn còn đây thì cái chức năng của cái chương trình quán của bạn chứ nó đông ra là như vậy rồi <cười> tiếp theo thì uh, bây giờ vì đầu tiên chúng ta cần phải đặt tên là cái form này chứ để form một thì thấy nó uh, gì quá <cười> chung chung quá thì các bạn vào cái cái tab properties uh, ở trên đây thì cái success thì anh sẽ đi đây một test một test thì các bạn gõ tên mà các bạn muốn để thì ở đây uh, mình để uh, uh, tiền mà thì là bill đi bill. ok Rồi, tiếp theo thì mình cần phải đặt tên cho cái cho, cái chương trình ở đây là tên là gì Thì mình sẽ dùng để mà hiển thị văn bản á, thì mình dùng cái tool label <cười> Rồi, rồi mình cũng đặt tương tự như vậy thì mình cũng sửa lại cái test này à, Build đi, order Rồi cho nó bự bự rồi chỉnh cái phong nào cho đẹp đẹp xíu chứ để này nó xấu hả à. à, Ok Phong 14 cho nó bự Càng bự càng thích mà Rồi Màu mẹ xíu đi Rồi ok Bill Nhờ mà bạn nào mà thích màu hường thì à, Đây các bạn vô đây các chọn màu Đó, Màu hường màu mơ nè vai, ok, cho này một xíu, Bill. ui ui ui, à. rồi, ok, xóa cái uh, cái event đi, bắt đầu, ok, rồi, <cười> tiếp theo thì một cái hóa đơn tính tiền thì lúc nào mình cũng phải cần đến cái thông tin khách hàng thì ở đây mình sẽ cho cái trường tiếp theo là trường khách hàng thì ở trường khách hàng này mình cũng cần phải cho hiện thị một cái đoạn test để người ta biết là nhập cái gì rồi ok đi đầu tiên mình sẽ nói vô cái phần Uh, tên tên khách hàng rồi <cười> uh, đậm đậm xíu chữ lớn xíu màu mè xíu đó rồi rồi thì uh, có cái label thì mình phải có phần đấy là người ta nhập vào thì cái tút mà đấy người ta nhập vào là test box test box ai kéo dài ra xíu rồi 
tiếp theo á, thì uh, khách hàng thì có nhiều loại khách hàng uh, thì từng loại khách hàng thì mình sẽ có chương trình giảm giá riêng nhưng mà để đơn giản thì trong bài toán này người ta chỉ yêu cầu á, là uh, khách thường với lại khách uh, khách uh, sinh viên thì khách thường thì không có giảm giá gì hết thì mình cũng chẳng cần phải để ý nó nó mình cứ tính từ mình thiệt tính từ mình thường uh, nhưng mà khách sinh viên thì đây nó là giảm 20% phần trăm trên uh, cái 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 uh, cái cái đơn cái hóa đơn mà, mà người đó đặt à, người đó mua nước ở ừ. <cười> thì uh, ở đây á, thì mình sẽ chọn là uh, công cụ là radio button là để đánh dấu tích tích xem các người đó có phải là khách hàng sinh viên hay không rồi. rồi ở radio button thì mình cũng đổi tên lại test là sinh viên ok rồi sinh viên sinh viên được phải quay to mới thích nha sinh viên đó không được to lắm nha nó đậm hơn mà uh, đó ok <cười> tiếp theo uh, thì bây giờ là phần thông tin cơ bản là như thế này tiếp theo thì mình sẽ đến cái mục đó là chọn cái đơn cái 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 những cái mà đồ uống thì do là đồ uống dù là đồ uống khác nhau nhưng đều chung là đồ uống có nghĩa là loại đồ uống thì mình sẽ group lại nó thì mình sẽ dùng là group post group post do cách thuộc tính của những hàng những cái hàng mà dưới đây á, những cái những cái ai tầm dưới đây á, là nó đều chung một tính rồi mình group nó lại thì mình đặt tên cái group post này sẽ là uh, loại đủ có đủ thì mình là loại ok <cười> chờ đợi một xíu Đấy. rồi rồi tiếp tục như vậy thì mình sẽ cho tên cái thực đơn menu ở đây thì mình cũng sẽ dùng một radio tiếp đi okay. rồi các bạn ấn cần giữ ấn phím control giữ nguyên rồi các bạn kéo ra đỡ mất công phải kéo từ đây rồi ok rồi đổi tên ở đây thấy chưa các bạn thấy nè do là mình đã set up cái thuộc tính ở đây á, là nó có chung một cái phong chữ và cái cái độ đậm độ đen hôi của nó nên vì vậy à, à, những cái thằng con dưới đây nó cũng có gen giống như thằng này à, nên thấy bự quá ha rồi mình bỏ cái thằng đen đi thôi đủ đúng không cho nó nghiêng nghiêng à. Nói tên thôi Cà phê đen đi ha Bắt coffee Coffee Nào đó đây Này uh, milk coffee Milk coffee Rồi uh, Này trà sữa đi Milk tea Ice tea trà đá <cười> uh, Ok Này là Gì nhỉ Các bạn uống gì ta uhm, Nước lọc đi Water Rồi này uh, Nước gì nhỉ Ôi dê được rồi Ai muốn thì em thắt gì đó mấy cái món uống đặc biệt à, vải à, thì à, uống mà uống phơi luôn thì các bạn à, đưa thêm nha ha rồi thì đây cơ bản như thế này tiếp theo thì mình phải nhập thông tin xong rồi thì mình phải à, có những cái à, nút để tính tiền thì à, nút đó thì mình sẽ dùng cái tool là button 
Vì các bạn ấy là thật ra là mấy cái tút này á, ngay cả cái tên của nó là đó là cái chức năng của nó rồi. Nên vậy nhiều khi các bạn chỉ có uh, cầm cái trụ điện kế bên rồi giờ thì các bạn cũng có thể nắm được một phần nào đó của những cái công cụ ở đây rồi. À. Uhm. Rồi, ở đây mình cũng đổi tên Thì lúc này sẽ tính tiền Lúc này sẽ là nhập lại Lúc này sẽ là... À, quên mất Mình nên thêm vào uh, Cái uh, cái 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 phím tắt Ví dụ như ấn uh, tổ hợp phím này Uh, internet control gì đó quên rồi ta uh, internet control gì đó xong cộng với một cái chữ trong mà mình đánh dấu đây thì nó sẽ nhảy vào cái vùng chọn á, cái highlight của nó sẽ nhảy vào đây ví dụ của thanh toán thì ngay chỗ chữ h đi thì mình sẽ bỏ ký tự là tất và trước <cười> nhập lại thì trước chữ n ok trước chữ n <cười> rồi tính tiền thì uh, trước chữ T <cười> ok chữ T và cuối cùng là nút thoát thoát thì nãy T có rồi H có rồi thì cho nó O đi O rồi à, rồi ok rồi ý nghĩa là sao ý nghĩa là giống như là mình nhập tên khách hàng rồi tích xem có sinh viên hay không mà sinh viên hay không chọn đội đồ uống sau đó nút tính tiền thì nó sẽ hiện lên một cái bảng cái bảng giá tiền của cái hàng đó nếu như là sinh viên thì cái giá tiền mặc định nó sẽ giảm đi thêm phần trăm nếu không thì vẫn là cái giá cũ giá yên yết rồi sau khi đó thì nếu như bạn tiếp tục muốn nhập tiếp đó, thì bạn nhập ấn nhập lại là nó sẽ nhảy lên đây nó sẽ nhập lại từ đầu nó sẽ cho bạn nhập lại sau khi bạn nhập hết rồi bạn sẽ ấn thanh toán thanh toán thì sẽ xuất ra hai giá trị một cái là tổng hàng ví dụ rất là nhóm sinh viên đi đi thì sẽ có nhiều bạn thì uh, do có nhiều bạn nên uh, sẽ có nhiều uh, một 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 lần tính tiền thì nó sẽ có uh, nhiều khách hàng tính tiền uh, nghĩa là nó cộng dồn lại đó rồi sau thanh toán thì mình thoát chương trình hoặc là mình cho nhập lại hoặc là có đường mới thì thôi thì uh, à, đưa vào cái 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 nơi để xuất giá trị đây. Ờ, test Đây là trọng khách hàng ha. Trọng khách hàng Rồi ờ, Thay đổi phong chữ Phong này đẹp đẹp ta Sao nó không đẹp xấu quá nhờ Đại nhờ Như đi Rồi ờ, thêm một cái nữa là tổng tiền thanh toán tổng tiền thanh toán ok rồi thêm cái test box nữa oh. đây là xíu ok tổng tiền thanh toán Xong. đây là phần giao diện chính à, quên nữa à, mình cũng cần phải đổi cái tên để tại vì cái này chỉ là cái giao diện chính thôi nhưng mà nó vẫn chưa chạy được mình cần phải code đằng sau nữa và để cho gọi những cái thằng item trong đây á, thì nó mặc định ở trên đây này các bạn để ý nha cái này test box không để sẽ mặc định cái tên để gọi bên trong cái miếng đó sẽ là cái test box one nếu vậy thì mình khó nhớ lại những test one test two biết nào thì mình phải sửa lại để cho mình dễ gọi thôi ví dụ như test test box thì mình uh, mình làm cái này là test rồi sau đó là cái tên ví dụ là name đi đó, tên rồi mình uh, tính tiền để tên là uh, tính tiền Yeah. 
and um, play. <coughs> right, okay. Đây, à, còn đây nữa. Let's stay. Okay, nói chung là phần nhiều là đã xong rồi đấy Đây là cái giao diện chính Bây giờ chúng ta bắt đầu code vào bên trong Của chương trình để cho nó chạy được Rồi ok thì bây giờ chúng ta bắt đầu code Thì uh, chúng ta sẽ chuyển qua cái phần code Mở solution lên Rồi uh, ở đây ở cái form của bạn form một à. ồ mình nhớ mình đổi mà ta kỳ vậy đó để mình một xíu đổi tên này đi mình build đi chứ để form một xấu quá hồi nãy tại vì bên đây bạn thấy là mình đã đổi thành cái coffee payment rồi thì không sao hết mình đổi đây thôi mình rồi rename ở đây cũng được à, rename đi chứ được rồi Ok Đổi thành uh, Coffee uh, Payment Rồi ok Yes Cho đổi hết toàn bộ lại Rồi ok uh, Thì Ở bài này bạn để ý là Tắt cái đây đi Để ý là đây có uh, Tất cả là ba loại dữ liệu chính đầu tiên là cái tổng tiền này nè tại vì nó phải cộng dồn vô mình phải mình tạo một cái, dữ, uh, một cái kiểu dữ liệu đây một cái biến ở đây thứ hai là tổng khách do nó tăng lên trong quá trình mình xử lý và thứ ba là loại đồ uống này đó thì đầu tiên mình sẽ tạo uh, cái, uh, cái biến đó cái hàng cái hàng loại nước uống cái loại đồ uống đó, thì cái dữ liệu của nó là radio button luôn và uh, tên à? loại nước uống loại uh, không ừ, loại nước uống đồ uống rồi xong ok theo phần mình tạo biến uh, mấy thư viện này không dùng thì xóa đi Ở đây thôi để ở cái phương system nha tại vì phương system rất là hợp suy sử dụng nhưng mà để lại nhưng các bạn để thật ra để lại những cái thư viện nãy cũng không có ảnh hưởng gì nhiều mà tại vì mình thấy nó dài quá là xót thôi nói chung để lại đi mất công đấy mình bao loại nữa rồi à, quay trở lại cái phần thiết kế thì bạn đã ý đây đó là có ba cái loại ba cái phần sự kiện mà mình phải xử lý đầu tiên đó là phần sự kiện của uh, khách hàng à, chính xác hơn đầu tiên là, là phần sự kiện của cái form này có nghĩa là form này lót vào như thế nào thì có sự kiện gì diễn ra form này khi mình đóng lại nó như thế nào đóng lại dùng nước đây nè cái này là sự kiện của người ta sự kiện cho nó close nè thì nó sẽ như thế nào đó ở dụ nó nhảy vào lót form lên thì mình ấn start thì nó sẽ có những gì xảy ra ví dụ như là à, nó nhảy vào cái mục nhập tên khách hàng rồi cái ẩn những cái nút này tại vì chưa có giới thiệu gì hết mà mình ấn mấy này sẽ có xin lỗi thì để cho gọn thì mình sẽ cho ẩn lúc này tất nhiên là nếu bạn không muốn ẩn thì bạn phải viết sự kiện giống như là nếu như không ẩn lúc này thì sẽ xuất ra cái bạn thông báo 
nếu mà chờ phép ấn lúc này ngay từ đầu quá thì xuất ra thông báo là à, phải nhập lên trên đây mới được phải nhập sự kiện phải nhập dữ liệu trên đây nhưng để nhanh thì bạn cho ấn hết đầu bọn này cho nó dễ chưa để hình thoát à. thì ok thì uh, sự kiện đầu tiên sẽ là sự kiện mình sẽ cầm lên này đi này sẽ là event cho lại là form event form rồi thì ở event form thế nào đầu tiên là sẽ là Uh, event cho thằng uh, form lot form lot này không cần phải gõ nữa đó giờ form các bạn vô phòng roti cho event form lot hả form closing nè form lot đâu ta lot thôi thì phải nhớ không làm đây lot đây mừng quá rồi đây nó tạo sẵn cho mình luôn thì sự kiện phong lót đầu tiên là à quên nữa mình phải tạo cái thông báo lỗi đây là có nghĩa là nếu như để trống thì thông báo thông báo lỗi thì cái 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 tool thông báo lỗi đó sẽ là error error provider ở đây đó. rồi thì đầu tiên là ví dụ như là mới đầu lót phong lên thì rõ ràng là nó đâu có cái dữ liệu đâu thì mình phải uh, um, đầu tiên là mình phải uh, cho nó nhảy vào cái 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 phần cái test box này trước đã thì uh, test name rồi chấm focus focus là có nghĩa là cho nó nhảy vào cái vùng, vùng đó đây là hàng của hệ thống là system là system chấm window from đây là hàng của này nè cái uh, phương thức của này trong hàm đó thứ hai á là do là mình cũng phải cho cái hàng ero này luôn ero border là ero border nãy số một tìm bỏ một hàng mà thì phải cho nó uh, clear đi có nghĩa là uh, không cho nó hiển thị tại vì nếu không không có này thì bắt đầu nó sẽ nhấp nháy nhấp nháy ở đây nó sẽ nhấp nháy ở đây là do là nó thông báo là mình chưa nhập dữ liệu nào hết nhưng mà rõ ràng là do mới mở lên là quá có dữ liệu nào nhập chưa gì hết mà tự nhiên cái báo lỗi đó rồi tiếp theo thì mình cho ẩn những cái nút này lại để mất công nút tính tiền nhập lại anh toán này nó mất công ẩn rồi nó xóa xin lỗi nó dừng trình mình nó như là nếu bạn muốn dài nó muốn uh, cho nó uh, vi diệu hơn thì bạn có thể tạo những cái thông báo lỗi cho từng cái này để mất công thì thôi mình cho nó ẩn hết đi cho là khỏe button đó bạn thấy không mình đặt tên hồi nãy nếu mà không đặt tên nó thì nó sẽ ghi là button một button hai nhưng do đặt tên thì mình biết cái nào là của nghèo của mình bất tình bỏ nhập lại nè chấm uh, enable enable là để cho nó ẩn hay không cái nghe ẩn hay không bằng bất tình hai là của hành thanh toán cũng chấm enable bằng bất tình ba là của hành tính tiền cũng chấm enable và cho nó bằng false có nghĩa là cho nó ẩn á true là nó hiện còn false là ẩn tiếp theo á, là cái thằng à, à, loại nước loại đồ uống loại đồ uống à, có nghĩa là cho nhảy vô tích sẵn đây luôn à, nếu bạn không muốn thì không cần cũng được nhưng mà thôi mình cho tích sẵn luôn tại vì để tính tiền chắc chắn sẽ chọn loại đồ uống thôi mà khỏi khỏi đi nó công quá à, khỏi đi khỏi đi mình cho cái hàng khác đi hàng chết của hàng à, Uh, sinh viên nhỉ Ủa chết dài như nãy mình chưa đặt uh, cái tên của nó sinh viên chưa đặt rồi ơi ừ quá à radio bất trần uh, radio sinh viên đấy ok thì đây mình sẽ thêm radio sinh viên chấm check bằng phone đó uh, ờ phone tại vì uh, mới vô thì có chắc nó là sinh viên đâu đó rồi ok rồi tiếp theo là sự kiện của phone khi đóng có tính là nãy giờ mình ghi ở trên phần này luôn ta ô ô ô ô gì vậy gì vậy gì vậy gì vậy no 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 what my session hết hồn 
so it's like, um, event, event from private, right, as you can go from down, private, uh, for, hey, go to go, first it's okay, you can go to when, when, on your form, on your event, from down, from closing, right, here you are, right, from closing, thì cũng tương tự như vậy um, chúng ta sẽ có gì ta đã đã đối với phong sinh này á thì tất nhiên là nó flow thì đóng lại nhưng mà mình nên xuất một cái bảng lên để hỏi coi là có chắc chắn rằng mình muốn hay không ví dụ người ta lỡ nhập liệu mà tự nhiên ta lỡ ấn nút chuột vào đây lỡ thôi ví dụ như có thằng trẻ trâu nào đó lại nó ngứa nó ngồi ấn rồi thoát ra thì mất chữ về mình nhập nãy giờ thì để như vậy thì mình phải có một cái bảng thông báo hỏi là chắc mình làm như vậy không thì uh, mình sẽ sử dụng là cái hàm là đa ốc lót thì uh, cái kêu này nó sẽ là đa cực so đúng rồi à, tạo một cái biến thì ở đây uh, cái form xuất đi là cái form con đi ha chai cho chữ C đi rồi rồi ok chữ C thì uh, uh, mình sẽ cho nó bằng một cái uh, phương thức là message box chấm gọi cái thằng xô lên cái hẹn gọi cho xôi thì trong xô đây bạn để ý đó là sẽ có những thằng là uh, đầu tiên là cái 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 cái, cái, cái hỏi của bạn có cái stream stream test đó là cái cái dòng thông báo cũng xuất lên thứ hai là cái stream caption là cái hẹn cái 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 form của bạn lên ở trên ở trên đó là nó có phải nó là tên gì thứ ba là message button là nó nút của bạn muốn dưới là nút button đó là các loại button nào ví dụ như yes no button hay là gì đó có nhiều lắm thứ cuối cùng là message icon icon này cái 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 icon cái cái biểu tượng nhỏ xuất hiện cái cái bên cái uh, string step của bạn ấy. đó thì mình mình gọi là trước đây rồi xong đó lát nữa là uh, chúng ta sẽ uh, xuống lên này các bạn sẽ thấy đầu tiên sẽ là uh, đu cái cái là cái cái câu mà bạn muốn người ta uh, cái test trên cái 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 boss của bạn xuất lên từ you want you really want to close ok rồi sau đó là cái tên của cái boss của bạn tên của boss của bạn thì uh, um, exit hả uh, thoát rồi tiếp theo là cái cái uh, uh, message icon, oh, message button chưa lộ, message button đây có xuất hiện nè. Rồi mình yes no button có thể là có ok mà mình chọn yes no mình là có nghĩa là ấn yes thì thoát ấn no thì không thoát. Rồi tiếp theo sẽ là cái uh, message icon. Ê, ê. Message icon uh, có nhiều loại nhưng mà chọn này câu hỏi mà question nên mình xuống dòng cho đẹp um, rồi tiếp theo sẽ là đến cái uh, cái default message default á, thì có nghĩa là uh, đây này message default này, có nghĩa là nếu mặt là nằm mở lên ấn close thì nó sẽ nhảy vô cái nó focus cái nào nó giống như cái hàng focus phía trên vậy đó Default button này nè Button 1 Tại vì yes no button thì có hai cái button là yes và no mà Rồi Nhưng phải thì ok Rồi Tiếp theo á thì Mình Nếu như cái nghĩa này nó sẽ hiện cái form đó nhưng mà nó sẽ trả về một cái kết quả Thì mình phải có cái giá trị trả cái dù trả về kết quả đúng thì sao Mình trả về kết quả no thì sao Thì e 
chấm mình e là cái hàng form promotion event là đại diện cho cái cái sự kiện nè e chấm thì mình gọi cái hàng sự kiện cancel ra um, cái hàng cancel ra và mình cho nó bằng cái hàng ở trên là c rồi bằng uh, block result tức là cho nó bằng kết quả và kết quả đó nếu như là uh, no thì nó sẽ cancel còn nếu mà nó đúng đó, thì nó sẽ nó sẽ thoát cancel đây là bằng nhấn nút no nhưng thoát thoát cái cái này ra chứ phải thoát chương trình cancel đây là thoát cái uh, cái 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 uh, cái 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 form này ra đây mình tiếp tục nhập liệu tiếp đi rồi ok thì đây là sự kiện cho event from để mình chạy thử vui đi thử coi coi nó có uh, gì không nó có đang <cười> ok may quá thì nó ra rồi nãy giờ thì mình viết sự kiện trong form thôi mà thì hở flow thôi đây do you really want to flow nè yeah. button icon là dấu chấm hỏi nè còn cái button caption đó là cái trên đây Yes, no. Ủa, mình focus cho yes thôi. Quên quá. Mình phải focus cho no chứ. Yeah, hai. Tại vì, tự nhiên focus cho yes là ấn enter là sao? Nên mình phải loại trừ những trường hợp ra. Rồi no ở ấn enter thì cũng không sao. Không? Thì chắc chắn lắm đó, thì người ta mới rơi chuột ra chỗ yes, người ta chọn yes thôi. Rồi. Đây là sự kiện của hàng form. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến sự kiện của hàng button. Uh, mình có tổng cộng là bốn ba cái nút mà thì sự kiện của ông button um, event button ok sự kiện button có ba button thì mình đợi cho ba button đầu tiên là sự kiện của hàng hàng dễ nhất đi là hàng thoát đi làm thì dễ anh khó ha thì button thoát thì chúng ta phải làm sao thì thoát hành thoát thì dễ rồi nếu như ấn vô cái này thì nó thoát mà thoát thì um, gọi cái chấm close thôi tiếp chấm close oh, rồi oh. rồi ok sao thành trì vậy đó sao lại nằm đấy oh bơ bơ thế rồi đấy rồi à, tiếp theo thì sự kiện tiếp theo là của thằng uh, button tính tiền đi ha bất tình tính tiền ok khi bất tình tính tiền thì các bạn sẽ để ý là khi mà mình click vào tính tiền thì tất nhiên nó sẽ hiện một cái form một cái form nữa sẽ thông báo là uh, cái giá tiền mà khi đã uh, giảm giá cho sinh viên nếu là sinh viên và nếu như cái 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 nếu là sinh viên thì tất nhiên nó sẽ xuất lên cái thông cái bạn thông báo nhỏ là thì cái giá tiền của nó là được giảm hai phần trăm còn nếu không thì xuất lên thẳng thông báo là giá tiền của nó thôi nhưng tất nhiên nó chưa vô đây nha thì nào bạn ấn thanh toán thì mới hỏi lên cái tổng số tiền mình cần thanh toán vậy thì cái nút này click vào là cái gì thì do là cứ mỗi lần tính tiền thì cái nó sẽ tăng lên cái tổng khách này nên mình phải có một cái biểu tổng khách hàng tổng khách đây như vậy thì đầu tiên là cái biến tổng khách tổng khách nó sẽ tăng lên rồi tiếp theo là nếu như cái thằng radio sinh viên mà được check check cái bằng true ừ. thì mình sẽ làm việc gì thì mình sẽ um, đầu tiên là tiền sẽ tăng là tại tổng tiền mà tổng tiền sẽ uh, cộng bằng cộng bằng mình còn vật nó ra còn vật cái uh, chấm tu in ba mươi hai rồi còn vật cái gì còn vật cái là đồ uống à nhớ mới nhớ mình quên nữa quên nói vậy thì cái loại đồ uống như mình đã nói bữa nãy là do nó cùng trứng với nhau nên mình set up chung với nhau mình đã có set up từng hàng thì nhưng mà tất nhiên mỗi loại đồ uống thì nó có một cái giá tiền khác nhau bởi vậy mình sẽ set up giá tiền sau thì mình sẽ làm một cái thao tác là dùng một cái biến tát thì cái biến tát này làm chi là để, để xác định nè ok 
cái dữ liệu uh, của từng thành đặc thù ví dụ như cái hình cà phê này nó sẽ có giá là 20 ngàn đi thì đất của cà phê 20 ngàn đó ai uống rồi cà phê 10 ngàn đi đó cà phê sữa đó hơn xíu có sữa mà thì uh, 10, 15 ngàn đi ha thôi 12 thôi cho đây là xíu cà phê sinh viên mà cà phê bờ cà phê cốc cà phê chuối mà. Um, trà sữa thì đã hơn 15 ngàn à, dữ vậy nước uống thì uh, nước uống là uh, 10 ơi 10 đó 8 ngàn thôi à chỉ nước uống dân suối mà còn trà đá trà đá thôi chứ không đồng nha à, trà xá nhiều tiệm cũng bán 2 ngàn nữa bởi khốn thật chứ trời bởi nhiều khi mình hoang mang vì trà đá miễn phí nó miễn phí với hai ngàn hey. rồi đó thì mình vừa tạo xong một cái biến tác cho từng thằng để mình để mình gọi đây thôi thì loại đồ uống rồi mình chấm cái biến tác đó ra biến tác đó có nghĩa là với từng loại thì nó sẽ có cái giá tiền khác nhau chấm to stream bởi vì cái việc cái giá tiền đó nhập từ bàn phím nên vì vậy nó bản thân nó là ký tự nên mình phải còn vào ra kiểu số cho in bấm hai rồi thì do là cái sinh viên thì nó tích nó có tích giờ có nghĩa là giảm giá 20 phần trăm giảm 20 phần trăm có nghĩa là nhân cho 0,8 thì nhân cho 0,8 Cái này còn 18 Trời It's no Ờ Thử coi Không Thường là 0.8 chứ sao không 8 Không gì cái này được 0.8 Rồi cứ đẩy đi rác nữa Mình mất xa rồi ơi Trời đùa Ủa Xe đây Double hả vì cái tổng tiền mình phải để chứ không có đâu đâu sao đâu mình phải chấp nhận mà kì à thử ơi expected phải ghê chứ gì đây introduce oh my god oh my god rồi nói rồi gì tám chỉ mười đi cảm thấy hoang mang chỗ này bây giờ chỗ này cái gì đó tám chín mười rồi đây không sai ủa sao kỳ ta không phải tám này không được kỳ quý nhở <cười> rồi thì cái xuất message bot ra message bot nó sẽ thông báo những cái uh, tìm có giá trị mà mình xuất ra cho người ta thấy như gì chứ show nó show gì ra thì đầu tiên sẽ là cái uh, cái 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 loại cái loại đồ uống đó loại đồ uống loại đồ uống chấm test cái ngày xuất cái tên là đồ uống ra rồi tiếp theo mình sẽ nhớ phải tóm thử này đi loại đồ uống giá giá hai chấm rồi trực tiếp là um, Cái, cái cái giá trị của nó còn vợt chấm chu trời ba mươi hai cũng tương tự vậy loại phần buộc á loại đồ uống chấm tát chấm chu stream rồi <cười> tất nhiên là được phải nhân thêm cho dòng đi vì nó nhiều quá còn còn cho lại là giá tiền Việt Nam đồng đi các con để đô la Mỹ thấy mẹ nó có trả tiền có tiền trả nữa <cười> và cuối cùng á là chữ thông báo với người caption đó giống ở trên đó thông báo à, giá tiền
tiếp theo á, là ngược lại else else ngược lại thì what the hell theo ngược lại cũng như đây thôi nhưng mà không có nhân kia thôi copy này đi và xóa mấy cái này đi ok ok rồi xong uh, ok rồi cái bắt tần tiếp theo là bắt tần của thằng uh, nhập lại nhập lại có nghĩa là sao nó có là nó clear cái dữ liệu ở trên nãy giờ mình đã nhập để cho mình uh, nhập lại mà rồi tôi public vô <cười> thì uh, ta ta à phải clear trước test uh, name chấm clear clear những dòng gọi nha để chứ tôi là tôi không có xài ly đâu tôi xài xmen cơ đó ha đã ốc thật bự để clear mới tính <cười> bài 11 à sau đó mình gọi lại cái cái log 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 form này từ đầu nè để nó mình đỡ phải viết lại mấy cái sự kiện của nó ví dụ như nhảy vào đâu rồi clear cái gì để clear hết toàn bộ nó sẽ nó sẽ uh, trở thành hết ban đầu mình reset lại mà ok rồi rồi đây bài mười một một lộn coffee by hand coffee by mình lót đó <cười> um, truyền đi cái sender vậy cái e thì mình để ý cái form lót nó sẽ truyền vào hai cái biến sender và biến e đó 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 rồi để sender và e thì mình phải truyền lại thôi đó rồi tiếp theo sẽ là cái button của hàng thanh toán thì button của hàng thanh toán là sao um, về đây, đây thanh toán thì có nghĩa là nó đếm lại cái tổng khách của nó tổng tiền nó xuất vô đây cho mình coi đồng thời á là nó nó cho mình thì ẩn này thời tính tiền ẩn này thì à, tất nhiên là nó phải hàng tính toán đây rồi đầu tiên đó là à, nó sẽ à, show lên cái à, cái gì ta tổng khách hàng quên mất từ cái thì tính hình luôn tên tổng khách hàng sau lên mà <cười> sẽ bằng với lại uh, tổng khách cái biến tổng khách hồi nãy của mình và xuất ra là cái từ stream sau đó thì uh, xuất tiếp là tổng tiền tổng tiền sẽ bằng là tổng tiền chấm từ stream xuất ra mà nó có tính tới gì đâu cho tôi xe thôi Nên là tính tới mình phải còn vợt nó lỗi đây Ủa, tùy vậy? là quên tổng tiền mình nhập đó là mình nhập uh, um, gì mà mình phải thêm vào một số trường ví dụ tổng tiền to stream thì phải uh, tổng tiền thanh tổng tiền đúng rồi à quên thay thiếu nè chấm test này chờ đặt cười chờ đặt cười quên mất chấm test xuất cái test lên mà mình không gọi cái test sẽ biết xuất cái gì tự nhiên một giá trị bằng một cái 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 chữ chuỗi một cái này cái cái cái, cái, cái đó là một cái tweet cái cái dữ liệu uh, test box mà mình dán cho một cái dữ liệu là true stream kiểu là chuỗi thì sao sao nó hiểu mình phải gọi cái hàm test này lên <cười> rồi sau khi làm xong thì giờ mình reset lại thôi mình reset tổng tiền sẽ bằng tổng khách và sẽ bằng không để mình nhập lại mà có tình thanh toán để tên nào, 
là sao là có nghĩa là nó ấn đây rồi những cái gì nó không cho ấn nữa thì ấn đi rồi ấn thanh toán một nửa lên double kill luôn hả nó bị cho ẩn này đi đó rồi sao ta uhm. ok xong nó tình thoát rồi có thành gì rồi còn giống nhau như cái thôi rồi xong rồi ok giờ mình thử à chưa 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 với sự kiện cho thằng dashboard nữa mà biết nhập gì vô rồi đó là sự kiện cho những thằng button đây thì mình bổ sung thêm sự kiện của thằng dashboard thì về dashboard rồi thì ra dashboard thì cho thằng dashboard thôi mình đưa đấy về đấy Ồ, sao lại nhảy này nhở khó hiểu thật chỗ này rất chuột dưới rồi dashboard thì test ra sự kiện nó xét ra là sẽ thay đổi cái giá trị bên trong mình sẽ gọi cái hàng thành tròn thành tròn đặt là cho thờ rờ là cho nó bằng test thử đã test chấm lên um, lớn không và và giữ hai để xem chè nó có phải là số người không ticket để kiểm tra số không là chấm sai cái này phải là u chấm lên thì xuất cái thông báo là error provider chấm set control set error đi rồi lại tr là rồi phải uh, not empty như là không được rộng ồ ồ sai what à quên quên gì đâu trời đó bây giờ mình cũng bỏ vô mặt chia trời vì làm sao được lại thì chúng ta if trl chấm test stream uhm, chấm lên chấm lên
đúng rồi rồi chơi tiếp theo rồi 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 tiếp phải Ờ à, đúng rồi If L Error provider Chấm clear Và button tính tiền Button tính tiền Chấm enable Rồi, ok, đây mình giải hết rồi không này Thì như thế nào <cười> Thì đầu tiên á Nó sẽ tạo một cái biến control Ctrl-R-R-L Của cái, cái, cái hàm control Thì trong cái hàm là cái hàm nó từ cái 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 class system window form chấm control này Rồi Thì uh, Object nè Oh. Rồi thì sao làm giờ nữa Có được cái gì đó oh, Đúng rồi, đúng rồi, lột đổ các kiểu Thì uh, Nó sẽ kiểm tra là nếu như cái Có nghĩa là cái điều kiện yêu cầu á Là Nó phải lớn không Có nghĩa là cái độ dài ký tự nó phải lớn không Và nó phải là Số Nó cơ là số Thì cái Ctrl chấm test chấm lên chữ một có nghĩa là nó giống như cái vòng lặp vậy đó, thì nó sẽ trừ từng từng cái chữ ký tự một ký tự một để kiểm tra coi có phải là số hay không thì nếu như nó không phải là số thì đầu tiên nó sẽ kiểm tra là uh, nó có lỗi hay không thì nó xuất ra error provider sẽ control nè là không được rộng đó thứ hai là nó sẽ xuất ra nó có phải là uh, kiểu uh, nó gọi là cái, uh, phải bắt buộc đó là nó phải nó phải là tên của khách hàng và nó phải là uh, uh, cái gì ta à nó phải nó 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 phải là số nó nó phải là ký tự chứ không là số nên nó là mình phải báo lỗi của con này nữa <cười> cái đơn này của này cũng vậy nó sẽ cắt ra test stream stream là cái hàm cắt stream với tiếng anh là hàm cắt ấy độ dài nó không bằng không nếu như độ dài không cắt cái trọng test này ra mà độ dài không nó thì nó sẽ hết thành không bình để trống ngoài ra thì cái này nhìn tôi là dư không ta không có cần cái này đâu ta trời ơi trời ơi đỉnh quá xóa này đi mình đi đi đó mình đi thôi trời ạ ok ok rồi chạy thử ha ta coi nãy giờ làm đúng không mình sai đây rồi trên khách hàng ttt nhập số vô có lỗi từ đâu bắt đầu nó em tì nhỉ quần thiếu rồi từ từ đi rồi vô đây chết chưa là sinh viên đi chọn này đi em tì ui ui thiếu rồi thiếu rồi bà con ơi gì đây exception xuất hiện exception rồi dừng lại coi uh, stop rồi ta xây chỗ nào đây
la liếm lên lết mẹ lẻ loi tìm tòi cách sửa thì cuối cùng được cái tại sao mà sai đơn giản thôi là tại nãy mình đâu có tạo bất cứ cái sự kiện nào chơi những cái hàng video bất tận đâu mà lấy đâu ra nó xử lý bởi vì mình phải tạo sự kiện cho nó thì tất nhiên các bạn có thể tạo sự kiện cho từng thằng nhưng mà ở đây do mình rút hết rồi nên mình tạo sự kiện cho một thằng rồi mình dẫn uh, nguồn từ những người khác vào đó thôi ví dụ như mình tạo thằng black coffee đi thì nó là một sự kiện là check it chain có nghĩa là thay đổi trong cái việc check có nghĩa là có check hoặc không check bây giờ mình ấn vô và là đây vô thì uh, ở cái button này thì mình tạo cái gì ở đây sự kiện ở đây thì đầu tiên á là cái gì nhỉ để mình coi um... à, rồi ok mình phải tạo đối tượng chứ radio button tạo cái đối tượng tên là à, rồi đây đi bằng radio cho cái tiếng Shinder vào rồi thì tiếp theo đó sẽ là if như nếu như cái hàng cái, cái hàng check đó nó sẽ bằng true thì mình làm công việc đó là mình sẽ cho cái hàng này là chỗ uống thì nó sẽ bằng luôn cái hàng đây d d bằng đối tượng luôn đó vậy thôi hết rồi đó như đây đó trời ơi trời ơi trời tự xong rồi khi quay trở lại đây thì mình sẽ ấp từng thằng này không mình đỡ mình chọn cái hàng uh, um, đây tiếp tục cái kiểu trên đấy thôi uh, ok và cuối cùng ok xong sau này sẽ lại rồi play um, tt tt đặt cà phê kiếm tiền đã của sao nó này nó à đằng sau nó bị sổ tại sao đây giá tiền ok rồi ví dụ như chọn một cái khác làm khác đi hàng uh, tèo đi tèo rồi tì xong so chết cha rồi sau cái nút thanh toán nó không có nó không có bật lại nhỉ này là sau cái hàng tính tiền đúng không yes sau hàng tính tiền hàng tính tiền đâu đây sự kiện sau nó mình quên mất rồi sự kiện sau hàng tính tiền sẽ là gì ta à cái nút uh, nhập lại chấm enable và cái nút Uh, thanh toán cho enable sẽ nó sẽ bằng là true có nghĩa nó chờ hiện lại tất nhiên là sau đó thì cái hàng tính tiền tính tiền sau enable enable thì sẽ bằng form có nghĩa là nó chưa có nhập đang thanh toán rồi thì nhập được vậy thôi play lại tt check nó ok tính tiền ok rồi tèo đi tèo 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 gì vậy tính tiền đấy rồi thanh toán coi đây hai khách hàng tổng số tiền phải tính rồi à còn cái này nữa đó là các bạn còn phải đặt cái tab order cho nó ấn vào cái hàng form đầu tiên vào um, view to order để ấn tab thì nó đi theo uh, đi theo thứ tự nào cho chính xác ví dụ con nghĩ ra đây là phải vô bốn năm tám rồi chín cái này không tác động được mà xong rồi ấn lại view thôi rồi, rồi xong thì thôi rồi thì đây là cuối cùng đây là cái form cái 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 form tài chính của cái bài toán tính tiền thì uh, như các bạn thấy hay thì like 
và xe với thằng bạn thằng bè để cùng nhau tìm hiểu thêm hoặc có thể là cầm lên đóng góp ở bên dưới video à, ngoài ra thì các bạn hãy subscribe kênh youtube của tụi mình để cập nhật thêm nhiều bài chém gió mới à, rồi xin goodbye ngủ ngon nha anh em má ơi bây giờ mười hai giờ kinh gì thì ngủ có ma không trời